Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio, televizionin Adrianet. Prej vite e shi investimet për përmirësimin e infrastrukturës urbane në zonë në shkozetit në durës kanë munguar plotësisht. Kjo ka bërë që rrugët dhe apsirat e tjera publike në ato zonë të marrin formën e gropave dhe të pelgjeve me ujë dhe balt. Njërzit në grenë zërin dhe ankojnë për gjendjen ku janë për ankesat e tyre gjithë një mbesin pa përgjigje. Infrastruktura e rënuar rrugore në qytet mbetet ndër problemet më shqetsuse për komunitetin. Situata mbetet të për problematike sidomos në zonat periferike të dursit, ku dhe investimet në infrastrukturë në rrugore kanë munguar apo kanë qënë me pikatore. Pamjet që shini në ekaran i përkasin rrugës të balgjinve në lagjen 14 të qytetit e njohur si zona e shkozetit. Jam banorët e zonës ata që e vuajnë më shumë se kush do këtë situatë. Ata shprehen se kjo gjëndje është prej vitesh dhe as kush nuk është interesuar për të ndryshuar këtë realitet me të cilin ata përbalen gjdo dit. Për këtë rrug, nësi banor, ku bërë që i gëja në kalamat, që i vejmë për shkollë, e vinë do të i mash nga dorat të njërë të të shkollë. Sa ko ka në këtë gjëndje? Kjo ka ja të të vjetë. A është interesuar të kush? A është kush, erdhen njëherë para votimeve, i hodhen dy makina qakull atje, edhe ka gjithë se punë në kë Qakullë në gjithësollën makinët e hapën në vetë me kra, popli. Ja, si që gjendja. Qëfar kërkoni? Qëfar kërkoni? Qëfar kërkoni? E të pasë në shtronë, në hiqim këto metërinat, këto plerët, këto... Ne i paguë me takse, me gjitha. Po të një rrugët e mira është të bëhen, të një që do themi në... Se ko ka në këtë gjendje? Po këshu ka qenë gjithë më kjo. A është interesuar dikush? Asë një nuk është interesuar. Valla e kjo duket, nuk është puna se, po të themi ne, makinat që ka trojen. Fëmijës ka ku ikin shkollë një, nuk e lojnë dot, mjes për mjes dhe ikin për shkollë. Nga kështina këtu njerë dhe këto grope, këto të gjitha, valla e se di. Këta të thonë janë morë një zërë tërë legët, e kësaj të rrugë, asë njerës e shbo. Êshtë në interesuar të kush nga bashkia për të reguluar këtë rrugë? Po që në ka shku lagja, jo po të për të vinë fondet, jo ku skartë Cila është tirja juaj për strukturat vendore? Vëllaj, i themi që dë vejtë dorë, rëlla, vejtë dorë. A do vija i vje për vota, do të bojmë, do të bojmë, erdhëm prapë zjedet vendore. E së dhe të shofi, mësë të bejë pesë e rrugën e plajit, e së dhe udhë i një këtej, që të do kjo, e si se në zdo. Shqetsime është shumë e madhë, unë të pak të në këtu janë banare prej një zëtë vjetësh, që e kam parë këtë rrugë skandal, këtu dhe më thënë duket se të pak të në për fëmijët që shkën në shkollë, për plakat që s'kanë gëzim dalin të dera, për lekë shtirën vetë në banarëve që ashtu që futët ujë në shpi sa herë bjenë shia po këshu kanalet që s'ka kullime, për shdo gjë është shqetsim. A është interesuar të kush nga strukturat vendore për të reguluar këtë rrugë? Po, janë shqetsu vetëm në kohën kër ato dundë marrin votimet. I lutem shumë që të vendorë e të bëjnë të punojnë për këtë vend, sepse populli ka marrë fonë. Gjënaf që jemi ka të ndisë këshu së meritojmë ne. Ja, gropa, balte, mave, në zdim ku të shkojmë më mbara 50 vjetë që rjetoj këtë këtë rrugë, nuk ka torpë. A është interesuar të kush? Asë kush. A i bashkisë sonë, a se ka marrë mundimi të vitë shkoj njërë të qullë lagje, ja ku ka shpini, i mirit për kalamajt e mi, a ja se ka lënë gropë, nuk është gjënafe. Cira është thirja juaj për strukturat e pushtetit vendorë? Po qa thirja të mund i shkëti? Sa më mirë të bëjt gjaja, a që më mirë është për neve. Po si pas të rezisë, unë e të gjepin të efti, e të gjepin të atë, a i miru pafshim. Për balë realiteteve të tila shgënjuse, mbeten si zërat e largët si në hares premtimet e pambajtura të pushtetarve vendorë dhe në përfushata elektorale, duke premtuar realitete krejt të tjera nga ato me të cilat për balë e misot. Papunësia që su ndo në vendin tonë ka bërë që shumë prej të papunëve t'i kushtojnë shqitjes ambulante, pasi kjo është e vetë mja mundësi për t'i garantuar në bjetesën familjeve të tyre. Në situatën kër gjetja një vendi punë është një ndër e largët, shumë sheshe dhe rukë të qytetit të dursit janë bushur me shqica që ofrojnë kalimtarve gjithë shka që nga sendet elektronike, duhani e dirit e kfarat e lullet djelit apo matësit e peshës. Shqiti ambulante është ndërruar në një dukuri të zakonshme të rrugve dhe sheshjeve të qytetit të dursit. Sheshi prandera është një prej të rezona dhe ku trektia ambulante lullëzon në gjdo ditë vitit. Dhjetra të papun, 
të cilët vite më parë kanë humbur vendin në tyre të punës në shtetë, por edhe shumë adolescenta po të rinjë të pashpres për gjetje në një vendi punë, kanë bu shurdursin në kërkim të mbjetesës. Që prej të pak të njëzët vjetësh, shumë prej këtyre ambulantëve në zirrin bugën e gojës nga shqitja e lojë lojë artikujve, por kërësisht të duhanit i cili përdohet nga ferma tona nga jugu në veri. Prognoza e zymë të ekonomike dhe pasiguria për të ardhmen i detyron këta shqitësa të punojnë në shqi apo në djelë, në ngritës apo në mes të vapës me orare të tejzë jadura. A i që mund të quhet fitimi ditor, të është aki pa mjaftueshëm, sa që del vetëm për të mbajtë o frymë në gjallë. Nga shqit e ambulante duhanit, sa lek fiton dilë? Ma të sa më honi të bukë gjëgaj, shpitoja si gjonë tjetër, atë pa që e di, me lera hapë dhe tjere pashat. Prej sa kohës meres me trektin e duhanit? Njëzë të jetë, që merem këto. Pa, sa më honi bukë gjëgaj, ma gjonë tjetër e di që tamë. A pinë shumë duhanë shqiptarët? Vëdhe e pinë që në e të pakjetës. E pinë që kajtë, e pinë. E pinë që s'kanë ka shkojnë. Se veç helmi ka nëllë të, se një atë jetër s'ka nëllë më shokojnë. Dhe herri në ka nëllë të shtë. Atë ke gjenë gajaj. Të kësheshi pra më vera, keni trektuar gjithë një, të kësheshi? Po, po, mund ke kësheshi i dhe djetë. Kam trektuar gajaj. Pa, në pëtëret më dhe më dhe se s'ke ka futë është ndarë këtë nësë nuk delë një gjonë. A fërësisht, nga kjo aktivitet, sa arini të coni në darkë në shtëpi? Dhe i tha më horë bukë, e me la një dritë, e një ujë, e jonë tjetër më, snilë. Ambulantët thonë se kjo lojë të rekhije e së të mirë deri në fund të viteve në ndhjetë. Sot, pa punësia e theksuar që sundonë në Shqipëri, ka bërë që shumë prej të papunëve, ti kushtohën shqitjes ambulante pasi gjithja një vëndi punë është një ndër që bëhet gjithë një e ma largët. Do të vjem të ashmë me një informacion nga sporti. Klubi futbolit të të utës të dursit ka hedhur posht të akuzat e ngritura nga drejtuesit e flamurtarit për manipulim të rezultatit. Në fundjav të uta ishte në vlorë për ndeshje në radhës të Superligës, ndeshje të cilën e humbi në qastet e fundit. Mënyra se si u shënua goli fitore së vlonjatve ngriti dyshime të cilat drejtuesit e të utës i kanë mëhuar. Ma djetë e uta ka kërkuar ndërmarje në një procesit të plot hetimor me shëllim që të largohet të mnaja e kryuar. Pas takimit me skuadrën, ku dhe është analizuar humbja me flamurtarin, a që përfolur për tolerim të drusakve në fundin e saj, presidenti të utës e të vonda së mbeliju në një prononcim për mediat, ka edhur posht akuzat e drejtuzve të flamurtarit të cilët me njerë pas ndeshjes hodhë një e dyshimi për manipulim të rezultatit nga skuadra e të utës. Si pas presidenti të djemve të detit, kjo humbje në qastet e fundit erdi nga nëzitimi i futbolizve me synim për të fituar këtë ndeshje. Ne do Nuk është në një, 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 nuk është Presidenti Asembeliu jo vetëm është distancuar nga kjo të mnaj dhe ka edhur posht akuzat e ngritura nga drejtusit lënjat si të pa baza, por ka kërkuar e tim të plot nga organet kompetente. Ndeshja me sflamurtarit dhe të utës mbyllur me fitore në vlënjatve do tjetë pjesë e timit jo vetëm nga Komisioni Etikës pranë Federatës Shqiptarët të Futbolit, por dhe Prokurorisë të Vlorës e cila mësohet se do të anis punën me sekuestrimi në pami e filmike të ndeshjes. Qyteti Dursit dhe i gjithë vendi është përfshirë nga një motiv tot dhe i pa qëndrue, shëmi cili pritët të zgjasë gjatë gjithë kësa jave. Temperaturat e ulta do të shëqërojnë me reshje të herë pas hershme, që do të marrin edhe formën e shtrëngatave. Me gjitha të, era nuk do tjetë e fort, duke mos paracitur probleme për lundrimin e traketeve dhe të anijeve të tjera. E vendi unë do të vazhdoj të karakterizohet edhe për disa dit nga një motiv pa qëndrushëm, shëqëruar hera eras edhe me reshje shiju. Edhe në durës koa me vranësira dhe reshje shiju të pjeshme do të vazhdoj për gjatë gjithë kse jave, me temperatura të ajerit që të luatër nga 4 dhe 6 grad më e ulta dhe 12 dhe 16 grad më e larta. Ndonë se në mesjavë kanë tendenca të një përmisimi të motit, ku vranësirat për disa orë do t'i lëmë vendin djelit, sërish një dit më pasë rikëthejnë vranësirat dhe reshjit e shiut, ma dje hera eres në formën e shtërngatave. Era do të fryu e letë kryesisht nga jukë përëndimi, ku detin ndonë se me dalëgzime të leta nuk paracet asë një problem në lundrim.
Partia Demokratike për mes deputetes Jorida Tabaku ka njoftuar se do të paraqes në kuvend dy amendamente të cilat konsistoj në disa ndryshime në ligjin për taksat komtare dhe në ligjin për taksan e vlerës së shtuar. Partia Demokratike do të propozoj uljen e taksës së qarkullimit dhe uljen me 14% të të vëshës për energjin elektrike. Tabaku tha se ulja dy taksave të si për përmëndura është vetëm hapi parë në sprapsjene politikës së futje së duarve të qeveris në gjepat e qytetarve dhe si për marë e së që ka siel edhe asfiksimin e ekonomisë komtare. Partia Demokratike kërkon heqen e taksës e qakullimit dhe ulljen e të vëshës për energji në masën 14% dhe njësin e punës për një paket masës për nëzirën e vendit nga kriza. Ndryshe protestat do të përshkallzohen deri në largimin e qeveris, ka deklaruar deputetja demokrate Jorida Tabaku në një deklarat nga Selia Blu. Partia Demokratike falenderon qytetarët shqiptarë, tha Tabaku, që ju përgjigjen dje masivisht thirje së opozites në të gjithë Shqiprin, duke fikur makinat për 5 minuta në të gjithë rrugët e vendit, si shenjë refuzimin dhe qmimit e karburantit më të lartë në rajon dhe Evropë. Qytetarët folen qarë dje kundë rritjes të takses e qarkullimit, shtoj më teja jo, me 24 lek të reja për liter, që prej ardhjes në pushtet të qeverisë rama është faktuar për te i gjdo propagande e mashtrimi se Shqipria ka qmimin më të lartë në rajon si rezultati taksave që aplikohen nga qeveria ndaj karburanteve. Tabaku shtoj se për logaritja e këtyre taksave të regon se qytetarët dhe bizneset paguen për gjdo liter karburant 1.8 lek takse në rama. Kjo e ka shëndërruar Shqipri në vendin ku paguhet më shtenit karburanti edhe pse me të ardhurat më të ulta në Evropë, të kësa në rajon, nafta dhe benzina blihet nga 120 dolar fuqia 8 muaj më par në 28 dolar sot. Abuzimi i qeveris rama meta me qytetarët ka vijuar tabaku, veqa në rrisht ma ata në nevoj, vazhdon me rritjen nga 7.7 lek në 9.5 lek të qmimit e energjis, që do të thot efektivisht një rritje për 25% për shumicën i qytetarëve, ndërkoj që të ardhurat e tyre janë më pak se sa vitin e kaluar. Protesta djeshme ishte refuzimi nga rritjes e qmimeve e rritjes e takseve, që ka siel në byllin e vendeve të punës, rënjën e konsumit, rritjen e papunsis dhe dvarfëris dhe futjen e vendit në spiralen e krizës ekonomike. Për këtë arsye ka thënë tabaku partia demokratike para qëtë sot në kuvend amendamentet për ndryshimin e ligjit për takset komtare dhe ndryshimin e ligjit për të vëshën duke propozuar heqen e rritjes e takses e qakullimit dhe uljen me 14% të të vëshës për energjin elektrike si pas vetë përmtimit elektoral të Edi Ramës. Në fund të deklaratës e saj, deputetja demokrate Jorita Tabaku tha se në të kundërt, partia demokratike do të përshkallzoj protestat masive popullore kundër taksave e qmimeve të larta, kundër vërfëris, papunsis dhe krizës ekonomike, kundër padrejtsis dhe palishmëris e qeveris deri në largimin e saj. E gjithë komuna e gjuricës në zonën e bulqizës pre vitesh nuk furnizot me ujtë pishëm. Kjo ka bërë që banorët hapin puce për shpesh ujtë pishëm dhe lindotur, duke siele dhe probleme serioze për shëndetin e tyre. Për këtë arsye njërzit atje kërkojnë dërryrin sa më të shpet të institucioneve shtetërore për të shmangu shfaqen e problemeve edhe më të rënda. Banorët e komunës gjuricës në rejtin e bulqizës ankojnë për munges të ujtë pishëm. Për redhë gjashtë mi banor të kësaj komune, thonë se në munges të ujtë të rjetë shumë përpije, një ndetyruar që të hapin pusë nga kumarin ujtë për konsum, por kjo si pas tyre ka shkaktuar shumë së mundje me të cilat ato për balen gjithë do ditë. Kjo ndodhë edhe për arsuet të mungesës e sistemimi të ujrave të zeza, ku edhe për këto, banorët kanë hapur gropa. Hedhe e ujrave të zeza në gropa dhe hapja e puseve ka shkaktuar për zjerin e tyre dhe banor që e konsumojnë ujnë për fundoj në spital. Probleme kryesorë, që vujnë njëzit për ujtin e pishëm, që është problemi nëmër një, që shkënë gjithë njëzit që të mos gjithë e poshën në sanatorium, për problemi në ujtë pishëm. Shka ujtë, këtë me dhe qëpë, këtë ujtë pa pishëm, shka qëtë. Në syrë s'ka problemi për imë ujtë bunari, ujtë braka shtu i, këtë a gjene, shkonë për shkopia gjene, nuk të... Thonë me se i prigjëritë se mi njerë të fusin që në direkt në sanatarium se thonë ujtë e keshë gjëritës. Pusy s'ka ndodhën, s'bon ujtë. Dhe gjë, sa për ujtë e pishën, është problem gjëritësa, 
Njerë që isha pjesa zaldit e drinit e mush me kanase, si me mush në brak. Kurse zonat në komanal, ujtë e kemi 5 metë e thellë, po kemi bërë di burime. Një burime kemi bërë grepë në zezë, si o 2 metre, grepë në vëcës, 20 metre distansë, kur dojtë dhe filtrojtë dhe morë mikrobi. Ujtë gjërë isa problemë. Ndërsa mje ku i qëndrës shëndetsore Gjorinc, Besmir Fetahi, tha se situata është alermante dhe kjo vje e të rejtë e këtë pacientë që pra qitën pra në qëndrës shëndetsore. Pastu, Fetahi thotë se edhe nga vizita që bënë në përfshatra ka probleme me ujnë e pishëm dhe se për të, a i nuk është brenda standarteve. Problemet më parësore që kam parë në ardhën ti me këtu kanë qenë fenomenet e shumëta me gastroenterite, kryesisht edhe probabilisht me problemet cilët vinë nga ujnë e pishëm veç pjesës apo vizitave që bëjë këtu në komun, edhe dalja në për fshatra, jo vetëm gjëritë si përme, po edhe në për fshatrat e tjerë, vërejet në për problemet në për shpite banorve, problemi kërësor që kanë me ujnë e pishën. Kryetari i komunës gjëritës, Vebi Gjeka, thotë së është bërë projekti për ndërtimi në një ujësilëci, cili do të meret në komunën gjëritës me gjatë si rejtë 14 km, dhe se a i është miratuar në drejtorinë e përgjithshme të ujësilës kanalizimeve tiran, pran Ministrisë të Transporteve. Komuna Gjoric është një ndër komunat me infrastrukturën më të mirë rrugore, ku janë asfaltuar disa rrug, e vetë mja munges është ujë pishëm. Inspektoriati Komtari mbrojtjes të teritorit ka vijuar aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe lirimin apsirave publike në qytetin e Lushnjës. Aksioni është përshëndruar në apsirat me spalateve në cilat është parashikuar zbatimi disa projekteve për përmirësimin e infrastrukturës urbane. Mësot se derit anë janë prishur afro 100 objekte të ndryshme, kryesisht të mure rëthuese, garaje, shtesa, dyqane, shetë të tjerë. Sot është dita e katër që inspektoriat indërtimor urbanisti kombëtar në bashkëpunime strukturat vendore si dhe policinë e shtetit vazhdojnë të lirojnë apsirat publike të zëna nga ndërtimet pa leje, por edhe ato me leje, kryesisht lokale shërbimi, aty ku do të ndërhyet për të zbatuar projektet e planit regulues të qytetit. Kjo aksion ka përfshirë të gjithë teritorin e qytetit, radha sot ka qëna apsirat ndërmjet palateve të banimit në lagjen ga furmuqo të qytetit. Në këtë pun voluminoze në përgjësi është gjëndur edhe mirë kuptimi i qytetarve të cilët pas marjes e njoftimit kanë punuar për largimin e materialeve. Mësë shumëti ndërhyrja ka qënë në lirimin e trotuareve nga tendat, ndërtimet ana shpalateve të cilat shfrytzoeshin për trekti, garaje makinash, si dhe muret të cilat blokonin qarkullimin e lirë të qytetarve nga apsirat publike. Si pas informacionit të marrë nga drejtuesit e këti operacioni, numëri objekteve të prishura e kalon shifrën 100. Kjo ka qënë dhe faza e parë, pasi autoritetet për kace, po studiojnë me vëmëndje ndërtimet, të cilat janë kryesisht me leje, për të cilat ka një vendim të veçant qeverie, dhe ndoshta pas verifikimit hapas hapi, do të kete dhe ndërhyrje të tjera. Muzeu i pavarsis në Vlorë do t'i nështrojt rekonstruksionit të plot për të pajisur më pas edhe me një pavion të veçant ku do t'ekspozojnë veprat ndryshme arti kushtuar pavarsis. Ndërko në pritje të përfundimit të rekonstruksionit, kreju i kontrolit të lartë të shtetit i ka dhëruar muzeu të pavarsis të bocetin original të veprës të skulptorit të njohër Muntaz dhe Rami. Muzeu pavarësis të ashmë do të kete dhe statuin e Ismail Qemari të derdur në bronz. Kjo dhurat është bërë nga kryetari këllëshës ish deputeti Vlorës do t'i bujar les, duke folur për mediat. Les ska i theksoj edhe rëndësin e kësaj dhuratën, ndërsa vlerësoj kontributin e skulptori të mirë njohër që derdi në bronz statuin dhe kontributin e intelektualve Vlonja. Në këto ditë që në gjithë Shqiprin, në Kosovë dhe kudo ku ka Shqiptar, përkujtojt ditlindja e themelusit të shtetit Shqiptar, Ismail Qemal Vlorës, në mënyrë simbolike, në cilësin e qytetarit të vlorës, po dhe të ishtë deputetit, unë kam zjedhur të i dhuroj muzeu të komtar të pavarsis, bocetin e veprës skulptorit të popullit Muntaz Drami, kushtuar Ismael Qemal Vlorës. Tretori muzeu të istrev dobi falenderoj të 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 mbjarë leska i përduratën e të shmuar bërë muzeu të pavarsis, ndërsa i bërë i apel dhe të tjerë intelektualve vlonjat që të kontribojnë në shtimin e veprave të muzeu. I ju e dini që nësë shpeti i fillojnë me konceptimin e muzeut, dhe në katin e dytë muzeut, ose holin e katin e dytë, është menduar këtë jetë si një galeri i vreprat arti me bazë pavarsin dhe i zëtë të ndorin. I ju e dini që në holin e katin e dytë aktualisht ka 
dhe pra të pikturit të minjohë bënjatë të merusit të shkollet të bënjatë të pikturit të Vasil Talo, është një vepër e pikturit të popullit të Nestor Jonuzi, është një vepër e pikturit të minjohë bënjatë të Petrit Ceno, dhe përgjësishë në skulptur Holdi Nuka. Dhe kjo është një vepër që pasorohet. Në muzeun e pavarësis në qytetin e Vlorës do tjetë ekspozuar dhe statuja Ismail Qemali të konceptuar në momentin që a i do të firmos të pavarësin. Si pas drejtuzve të muzeot, kjo dhe vepra të tjera do të shërbejnë edhe për thithje në turistve. Opozita në Kosovë ka vijuar edhe sot me protestën e vetë për t'i kërkuar kërë ministri Tisa Mustafa, largimin e ministri serb Aleksandr Jablanovic nga qeveria. Jablanovic akuzohet se ka ofenduar banorët e Gjakovës, ndërko që protesta u përshkazua edhe për shkak të qështjes së pronsis në bi kompleksin minerar të trepqës. Policia e Kosovës sot përdori edhe gazin locielës për shpërndarjen e demonstruezve ku njëri për tyre kam betur i plagosur. Policia ka përdoru gaz locielës për të shpërndar demonstruesit që ishin bledhur në mes dit në sheshin Skanderbej të Prishtinës, ashtu se që kishin paralajmëruar protesta u organizua pas përfundimit a fatit që forcat politike opozitare i kishin dhënë krye ministri Tisa Mustafa për lërgimin Aleksandr Jablanovicit nga qeveria e Kosovës. Para afro të rjavësh në një deklaratë ti në publike, ministri i thimit dhe komuniteteve Aleksandr Jablanovic ofendoj qytetarët e Gjakovës duke i quajtur ata e gërsira. Kjo soli reagimin në shoqëris civile në Gjakov, reagimi cili nisi të shtri në mbar Kosovën. Reagimit qytetari u bashkuan edhe partit politikë opozitare, fillimisht lëvizja vetvendosi edhe më pas edhe nisma për Kosovën dhe alianca për artë mërin e Kosovës. Por ajo që endezi dhe forcoj protesën e qytetarëve ishte njërja në kuvend me projekt ligjin për reformimin e kompleksit minerar dhe metalurgjik të trepqës, të cilin qeveria e të rohoqi nga rendi ditës pas një reagimit të Beogradit dhe ta shmo qindra protestues vijojnë të mblidhen thuaj se gjdo dit në Prishtin për të protestuar kundër të heqës së krye ministrit Isa Mustafa para presionit nga Beogradi dhe për të kërkuar shkërkimin e Jablanovicit nga posti që mba në qeveri. E djela ishte a fati fundi që protestue se ti kishin lënë qeveri për shkarkimin e Jablanovici duke bërë që sot në mes dit protesta të filon të për sëri. Në të bimin e sot o mishin të pranishëm edhe krerët e nismës për Kosovën dhe Aliancën për ardhë mërin e Kosovës, respektivisht Fatmir Limaj dhe Ramush Aradinaj, ndërko që ishin edhe drejtues të tjerë të lëvizjes vetë vendosje. Policia ka përdorur gaz locielës duke shpërndar demonstruesit, kur ata nisën t'i afrojnë rëthimi të godinës së Krye Ministris. Krye Ministri Kosovari sa Mustafa nuk është prononcuar gjatë mbi protestat, por vion të mbaj të njëtin qëndrim sa to nuk janë protesta populore, por demonstrime politike të opozitës. Kalojmë të një të kronikat e përgatitur nga Telebari, televizioni i rajonit të puljas në Itali. Universitetet e rajonit të puljas në Itali kanë organizuar një konferencë të përbashkët në Bari për të njërë me prioritetet e strategjisë të qeverisë italiane për kërkimin shkencor. Italia ka rritur në djeshëm fondet për kërkimin shkencor, ndërko që pritet edhe rritja ndikimit të këti aktivitetit të rëndësishëm në zhvidimin e ekonomisë vendit. Kërkimi shkencor shihet sot si një nga treguosit e drejt për drejt të zhvillimit ekonomik të një vendi. Eksperienca e vendeve të tjera ka dëshmuar se rriti ekonomike është në raport të drejt me fondet e investuara në kërkimin shkencor. Italia është një ndër vendet evropiane e cilë e investon djeshëm në këtë drejtim, por ndikimi këti investimi në ekonomi nuk ka qene i pritshmi. Kjo ka bërë që qeveria të ndërmarë një reform në të gjithë sistemi në kërkimit shkencor ku tashmë universitetet janë vë në qender të gjithë infrastrukturës kërkimore por universitetet duhet të konkurojnë për përfitimin e fondeve dhe projektet të tyre duhet të nëzisin e të ofrojnë aftësi të reja të sa ardhme së vendit. Për këtë të gjitha universitetet e rajonit të puljas në Itali kanë zhvilluar një konferencë në midiset e universitetit Aldo Moro në Bari. Qeveria italiane ka hartuar një strategi 20 vjeqare për kërkimin shkencor dhe konferenca i shërbe u njohjes dhe përshtatjes e universiteteve me këtë strategi. Në bështetja e sektorve tradicional të ekonomisë italiane dhe inovacioni janë dy fushet kërësore ku kërkimi shkencor mund të ndihmoj në përmisimin e pozicionit e italisë në rrafshin e ekonomisë botërore. Për jësisht, universitetet janë qendrat ku janë përqendruar kapacitetet më të përgatitura njërzore dhe shfrydzimi i tyre për mes projekteve kërkimore, shpesh edhe me natyrë rajonale, do të ndihmoj si në rritjen cilësore të vetë universiteteve, ashtu edhe në përfshirjen më të gjërë të tyre në ndim të zhvillimit të vendit.
Për shkazimi i konfliktit në Ukrajin është bërë objekt diskutimi gjatë mbledhjes së fundit të këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara. Shtetet e bashkuarat Amerikës kanë akuzuar Rusin për nëzitja të konfliktit dhe zgjerim të territoreve të veta. Kombet e bashkuara i kanë bërthirje palve në konflikt të tregojnë vetë përmbajtje dhe të respektojnë marveshje në armë pushimit. Këshilli i sigurisë i kombeve të bashkuara ka diskutuar mbi situatën e rënduar në Mariupol të Ukrajinës. Për hapja luftës duke arritur edhe në qytetin Mariupol ku mbetën të vrarë 30 persona, gjatë fëndjavës ka qenë qender të debateve në këshillin e sigurisë të kombeve të bashkuara. Ambasadori Amerikane Samantha Power akuzoi haptas Rusin se pëndjet një politikë shtrirje teritoriale. Fatkesisht jemi sërish këtu sepse Rusia dhe separatistët shkelën edhe njerë marveshjet e nënshkruara. Objektivat janë të reja, por qëllimi Rusis në betet i njojt është shprejura jo. Objektivi i cili synon të marë teritore të reja dhe të shtri linjën e kontrolit Rus më shumë në teritorin Ukrajinës. Duhet të bindim autoritetet e kjevit dhe trupat vetë mbrojtse që të ule në tryezen e bisedimeve, rezultatet e së cilës mund të arrije në përmjet dialogut mes kjevit Donetsku dhe Luganskut. Por një dialog në distanci ishte edhe a indërmjet presidentit Rus Putin dhe sekretarit të përgjithshëm të Natos. Ushtria Kjevit nuk është më një ushtri për legjoni huaj Natos, akuzoj kreu i Kremlinit. Deklerata të pakuptim të akton nga Ana e Stoltenberg, i cili theksoj gjatë fjallës të ti se të vetë me të ushtarë të huaj në teritorin Ukrajinas ishin ata Rus. Forcat kurde, siriane dhe ato të ardhura në ndim nga Iraku kanë arritur të të shlirojnë për fundimisht qytetin e Kobanit në veritë të Siris. Për muaj me radhë Kobani ishte bërë sken luftimesh të ashpra me skurdëve dhe militantëve të shtetit islamik të cilët përpiqeshin për pushtimin e ti. Pushtimi Kobani do t'i mundëson të shtetit islamik kontrolin e gjithë vjes kufitare mes Siris dhe Turqis. Arrin të qlirohet Kobani pas 4 muaj shbeteja shtë përgjakshme që përfqin këtë qytet nga kurdët sirian. Forcat kurde kanë zbrapsur militantët e shtetit islamik nga qyteti verior sirian Kobani, duke dhe në fund kështu luftimeve të përgjakshme me ndimon e forcave ushtarake kurdet e Irakut. Si pas informacioneve të deri të njshme, peshmergat kanë marë kontrolin e zonave periferike të lindjes Kobanit pas të reqes e gjadistove islamik. Me gjitha të shtetet e bashkuarat Amerikës kanë dekleruar se nuk janë gati të shpalin të përfunduar betejen e gjatë, sepse Kobani është të parë si një test i rëndësishëm i koalicionit ndërkomtar për të luftuar ekstremistët në Siri në përmjet sulme dhe aerore. Ndërka që bëhet e ditur se djetra mira njërez u largua në Turqin fëqinje, pasi shtetë islamik nisi ofensive në shtatorë të viti 2014 dhe zaptoj rreth 300 fshatra para se të hy në qytetin e zotruar dhe e populuar nga kurdët. Si pasoj e këture luftimeve të ashpra të pakto 1600 persona, me styre 1196 jihadist, kanë humbër jetën. Fotot e postuara në rjetet sociale të rëgojnë flamurin e forcave peshmergat, i cili valvitet për rreth Kobanit, të kësa meshku i dhe femra luftëtarë shtrëngonin duart për fitore në arritur. Banorët e Kobanit nisën festimet, nërko që zëdhën si peshmergave shkroj në Twitter urime për të gjithë popullin e Kurdistanit dhe të Kobanit. Slirimi qytetit të konfirmua gjithashtu edhe nga kreu i vetë shpalur i Kobanit, anuar muslim i cili tha se i gjithë qyteti është në në kontrolin e kurdeve. Fitoria erdi pas disa dit është bombardime të rënda aerore nga avionët e koalicionit ndërkomtar. Pentagon i tha se kishtë kryë 17 sulme aerore në 24 orë mes 25 dhe 26 janarit. Bregu lindore i shteteve të bashkuar ashtë përfshir nga një stuhi bore me erë në grica dhe temperatura të ulta. Në disa qytete është shpalur gjëndja jashtë zakonçme duke urdhëruar në bydhjen e shkollave dhe aeroporteve, nërko banorët janë këshiluar të mos përdorin automjetet dhe të shmangin sa më shumë daljet nga shtëpia. Bregdeti lindori shteteve të bashkuar agoditet nga një stuhi masive dubore. New Yorku dhe pjesë të tjera të rajonit janë bydhur pasi stuhia juno pritët të siel deri në 90 cm borë. As një makin që nuk është pjesë e mergjensave civile nuk do të lëviz në rrug, ndërsa janë daluar edhe shërbimet e metros. Guvernatori New Yorku të paralajmëroj gjoba deri në 300 dolar për këtë do që gudzon të dal në rrug me makin. Gja shtetet e prekura nga kjo stuhie pazakont janë New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts dhe 
New Hampshire, zona të cilat kanë shpalur gjëndje në jarë zakonshme. Bizneset dhe shkollat janë bëllur, ndërsa mbi 6500 fluturime në aeroportet e bregdetit lindor janë anuluar. Meteorologët parashikojnë se moti ekstrem do të prek më shumë se 20% të popullësis amerikane. Ndërkaq më sot se edhe shërbimi hekur udhor mes këtyre shteteve është pezulluar. 1800 borpastrues edhe 2400 punëtor të mirë mbajtje su angazhua në rrugët e New Yorkut për të pastruar dëborën duke hedhur krip. Kry bashkjaku i De Blasio u bërë apel banorëve të mos dalin nga shtëpit, edhe kombet e bashkuar a mbyllën se lin dje pas dite ndërsa u anuluan edhe për kujtimorët për ditën e holokaustit. Ndërkaq në shtetet bregdetare errorat e fuqishme pritet të sjellin dall gjigante 1 metër mbi normalen. Në aeroporte situata është kaotike pasi mira udhëtar kanë mbetur të bllokuar. Udhëtarët e bllokuar janë ankuar se nuk mund të shkonin në kopra në familjeve apo në takimet e planifikuara të biznesit. Stuia më e madhe e borës në New York është regjistruar në datat 11 dhe 12 shkurt të vitit të kaluar ku niveli reshqeve arriti deri në 68 cm. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndërruar të leshikues. Për më tepër, ju mund të drejtojnë edhe faqës sonë në internet adrianet.tv ku mund të informojnë imbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin Kubanoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim deri që në ndoqët bashkë miru pafshim në edicionet artëshme.